வணக்கம் புதுசாக ஏற்றுமதி தொழிலுக்குள்ளே வர்றவங்க சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான பிரச்சனைகளில் இதுவும் ஒன்று ஆனால் இது அதிகமாக நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஏமாந்துடக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி புதுசாக ஏற்றுமதி தொழிலுக்குள்ளே வர்றவங்கள எதிர்பார்த்தே ஒரு மிகப்பெரிய கும்பல் உலகத்தில் பல நாடுகளில் இருக்குது இதுக்கு இந்த நாடு தான் விதிவிலக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அவங்களோட நோக்கம் என்னென்னா கொஞ்சமாவது உங்ககிட்டருந்து பணம் கறக்கணும் இல்லை உங்ககிட்ட உள்ள ப்ராடக்டை வந்து ஃப்ரீயாக வாங்கிக்கணும் எனக்கே நிறைய மெயில் வரும் ஒரு ஆயிரம் டிஷர்ட் சாம்பிள் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு வடிவேலு ஸ்டைலில் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வர்ற என்கொயரிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து முதல்லே வந்து ரிப்ளையே கொடுக்காமல் விட்றணும் இந்த மாதிரி எந்த பயரும் வந்து சாம்பிள் கேட்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ ஏலக்காய் கொடுங்க அப்படிலாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஒரு ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஏன்னா ஏலக்காவோட ரேட் இன்றைக்கி வந்து நாலாயிரம் ரூபா கிட்ட போயிட்டுருக்கு ஒரு அஞ்சு கிலோ அப்படின்னா என்னாச்சு இதை அனுப்புறதுக்கான செலவு என்னாச்சு ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இவங்கெல்லாம் எப்படி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் புதுசாக ஏற்றுமதி சம்மந்தமாக பிஸ்னஸ்க்கு சோசியல் மீடியாவில் பதிவு போடும்போது அதை சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு மெயில் அனுப்புறத ஒரு வேலையாகவே வச்சுருக்காங்க பல நாடுகளில் இதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மாட்டிப்பாங்க எனக்கு வந்து டிடி கொடுங்க அப்படின்ட்டு என்னோடய கம்பெனி தான் நீங்கள் சைட்டு பாருங்கள் எனக்கிட்ட எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது அந்த டாக்குமெண்ட்லாம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அனுப்பிச்சி வைப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு பேப்பரில் வந்து ஒரு கம்பெனியோட பேர் போட்டு எம்ப்ளம்லாம் போட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணுறதோ வந்து ஒரு மேட்ரே கிடையாது அவங்களோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒன் தேர்டு அவங்க அட்வான்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு மூணு மூன்றரை லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் வந்து சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி இம்போர்ட்லேயும் பல பேர் ஏமாறுறாங்க எக்ஸ்போர்ட்லேயும் வந்து சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எந்த ஒரு நெகோஷியேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன ரேட்டுக்கு வந்து ஒத்துப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒத்துக்கிட்டாலே வந்து நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட கம்பெனியை எங்கள் நாட்டில் வந்து பதிவு பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஆகும் இல்லை தௌசண்ட் டாலர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி கேட்டாலே நீங்கள் வந்து அலர்ட் ஆகிக்காங்க இப்படிலாம் வந்து ஏற்றுமதியில் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது நீங்கள் வந்து பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பையர் தான் உங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும் நீங்கள் பையருக்கு காசு கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வந்து எப்போவுமே இருக்காது ரெண்டாவது ஜென்னூனான பையர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த கொரியர் இதில் வந்து அக்கௌண்ட் இருக்குது என்னோடய அக்கௌண்ட் நம்பர் இது இதில் வந்து எனக்கு சாம்பிள் அனுப்பிச்சிருங்க சாம்பிளுக்கான காஸ்ட்டு மட்டும் நான் பே பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சாம்பிளுக்கான காஸ்ட்டு பிலோ ஹண்ட்ரட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வாங்கவே வேண்டாம் ஏன்னா அது ஒரு பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு ஆனால் சாம்பிள் காஸ்ட்டே வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே போகுது ரெண்டாயிரம் ரூபா போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக பையரே கேட்கட்ட கூட நீங்கள் தாராளமாக அதுக்கான சாம்பிள் காஸ்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி கண்டிப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ முதல்ல ஏற்றுமதிக்கு முதல்ல என்கொயரி வரும்போது வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நோன்னு சொல்கிறதுக்கு பழகுங்க ஏன் அப்படின்னா முத முதல்ல உங்களுக்கு வந்து வர்ற என்கொயரிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பல நேரங்களில் நோன்னு சொல்கிற மாதிரியான என்கொயரிஸ் தான் வரும் அதுக்கு தான் வாய்ப்பு அதிகம்னே நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு கூட்டம் தயாராக இருக்குது உங்களை ஏமாற்றிட்டான் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து உங்கள் பக்கத்தில் வரவே மாட்டான் அதுக்கடுத்து புதுசாக யார் எக்ஸ்போர்ட்டுக்குள்ளே வராங்க அவங்கள தேடி போவோம் அப்படின்னு தான் சொல்லி போவாங்க ஸோ என்கொயரி வரும்போதே வந்து நீங்கள் இதனோட உண்மைத்தன்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ தான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு முத முதல்ல ஒரு என்கொயரி வந்திருக்கு நான் ஆசையாக இதை வந்து ட்ரேட் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு டெம்ப்டில் வந்து நீங்கள் போய் மாட்டிக்கக்கூடாது ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய மெயில்ஸை வந்து பார்க்கும்போதே வந்து நீங்கள் இந்த மெயில்ஸ் ஃபேக் அப்படின்றதே வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எனக்கெலாம் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்களோட ஸ்டெயிலை வச்சே நான் புரிஞ்சுப்பேன் டிஆர்னு போடுவாங்க சார் ஆர் மேடம் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க எந்த ஒரு பையரும் வந்து அதுவும் க்ரோன் கண்ட்ரீஸில் யூகே யூஎஸ்ஏ மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் சார்னு கூப்பிடவே மாட்டாங்க அவங்க பேரை சொல்லி தான் கூப்பிடுவாங்க சார்னு கூப்பிடுறது ஒருத்தரை அவமானப்படுத்தக்கூடிய செயல் அப்படிங்க மாதிரி அவங்க நினப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாம்பிள் சமாச்சாரம் அதுக்கட
பல சாம்பிள் வடிவேல்களையும் பல ஏற் ஏற்றுமதியாளர்களை ஏமாத்துறதுக்கும் இருக்கக்கூடிய கும்பலையும் நீங்கள் தாண்டி வரணும் அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் அவேர்னஸோடு ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அந்த மெயில் கண்டென்ட்டை சொல்லுங்கள் நான் கண்டென்ட்டை படித்தாலே சொல்லிடுவேன் இது உண்மையாக பொய் அப்படின்னு எனக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்தோ அவங்க கொடுத்துற சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்தோ நீங்கள் ஏமாந்துடாதீங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நல்ல இம்போர்ட்ரு வந்து அதாவது இந்தியாவில் ஒரு ஒருத்தர் இம்போர்ட் பண்ணணும்னு விருப்பினாங்கன்னா விருப்பப்பட்டாங்கன்னா ஒரு நல்ல எக்ஸ்போர்ட்ரு எல்சி பேமெண்ட்டு வேண்டான்னு சொல்லி சொல்லவே மாட்டார் ஸோ அதனால் எல்சி வேண்டாம் அது வந்து எங்களுக்கு நிறைய சார்ஜ் ஆகும் தேர்ட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆள்கிட்டையும் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் வாங்கிட்டு அவன் கம்பெனியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு அவன் எங்கே போய் தேடி கொடுப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக இந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வாங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு எந்தசியாசத்தோட ஒரு டெம்ப்டில் நீங்கள் வந்து ஏமாந்துடாதீங்க அப்படின்றத நான் சொல்ல வரக்கூடிய பாயிண்ட்